家好，宠粉的仪态又来了。都说现在是看脸的时代，特别是在娱乐圈中，如果有一张漂亮的脸，有的时候啊，真的能够少奋斗几年。但不是所有人都能够如愿以偿的，做到天生丽质。所以啊，现在很多明星美貌中都有带点科技的味道。虽然这些后天美女让人诟病，但我们也必须得承认。经过一番后天的鬼斧神工之后，他们中的某些人啊，真的从丑小鸭变成了白天鹅，改变了自己的人生。今天啊，咱们就一起来看一下娱乐圈里整容成功的明星啊都有谁。放眼整个娱乐圈，熊黛林的整容啊，无疑是最成功的一个。翻出她成名之前的照片，简直就是普通的路人甲。一张几乎方方正正的国字脸，突出的腮帮子，还有那抢镜的朝天鼻、丹凤眼，都让他和美女这两个字无缘。当然，神奇的是，之后熊黛林再次出镜时，完全就像是变了一个人。她不仅有着标致的鹅蛋脸，而且啊，鼻梁也高了，眼睛也大了，还有了很多女明星都有的微笑唇。更让人叫绝的是，熊黛林原本平板的身材，如今也变得丰满起来，完全就是性感女神，人间尤物。凭借着出众的外形条件，熊黛林一度被人们称为“天王嫂”。虽然最后没有能够嫁给郭富城，但她却找了一个和郭富城相比，各方面条件都不差的老公郭可颂。这无疑啊，也是通过整容改变了自己的人生。在杨颖成名之后啊，她刚出道时的照片被网友扒出，只能说和现在啊判若两人。那时的杨颖啊，有着一张突兀的香肠嘴，几乎抢了五官的所有风头。她的鼻梁有些塌，内眼角啊偏细，尤其是那张肉嘟嘟的婴儿肥脸，还有龅牙，更是让她泯然于众人。然而现在的她，完全就是一个精致的美人，五官啊几乎让人找不到瑕疵，整个人看起来就像是芭比娃娃一样。如此巨大的反差，让观众自然而然地怀疑他在脸上动了刀子。可是杨颖却始终都不承认，她说自己只是因为矫正了牙齿，才让脸型得到了改变。虽然我们承认矫正牙齿对颜值提升有作用性，但是还不至于判若两人。面对杨颖的回避，网友们如同八仙过海，各显神通，对杨颖颜值上的变化呀，做出了专业的解释。有人说啊，他进行的是正颌手术，其中第一件要做的事情就是矫正牙齿，但这也只是其中极为小的一部分，因为如果想要手术成功，还需要很多后续流程。对于当事人啊，也是一种业力的考验。虽然改变的过程是痛苦的，但是结果却是让杨颖啊收获颇丰。如果按照之前的长相，凭他现在这样的演技啊，估计根本就没有机会拍戏。但是如今因为有着一张美脸，他成为了无数导演的香饽饽，邀约不断。比起陈数啊，是家喻户晓的铁梨花，有优雅的气质，是上一代的旗袍美人。但是如果你有幸看到了他以前的照片，估计啊该梦碎了。以前的陈数啊，长相真的很普通。陈数曾经演过一个警花，但是啊还没有配角美，和警花、啊、毫无关系。他知道自己的长相啊，在美女如云的娱乐圈的确不够用。仔细端详自己的这张脸，眼小无神，没有下巴，腮帮子大，脸上都是骨头，挂不住肉，没有胶原蛋白，显得老气。脑袋一热，陈数照着同期最美的女演员，整成了典型的瓜子脸，大眼睛，高鼻梁，下巴尖又长，非常符合大众的审美。在电视剧《倾城之恋》中，她信心十足地饰演了美丽的白流苏一角。片子一播，他一炮而红。这个白流苏的角色能有多么经典呢？当年盛传这样的一句话：“陈数之后啊，再无白流苏。”这部剧啊，也奠定了陈数的旗袍女皇的江湖地位。整容带来的利益啊，肉眼可见。有了这么一个良好的开端啊，陈数再接再厉。随后啊，他又出演了电视剧《铁梨花》，摘得了白玉兰事后的桂冠。《铁梨花》中的经典的旗袍造型，让她被媒体封为最美的旗袍架子。陈数啊，一跃成为了国内著名的一线演员，风光无限。四千年第一美女之称的鞠婧祎，先天条件可以算得上是差的了。她不仅是一米五的五短身材，长相还是非常的普通，放在娱乐圈演十八番女配啊，都抢不过别人。但是这位小姐姐非常有韧劲儿，在对面部进行大刀阔斧的改革之后。他不仅坚持锻炼，保持好身材，
还在妆容上精益求精，养活了很多美妆博主，也成为很多人的梦中情人。连圈内大名鼎鼎的国民老公王思聪，以前啊就经常在社交平台上给他点赞。可惜啊，小姐姐压根看不惯老王这个情场浪子，根本啊就不理他，以至于王老哥恼羞成怒，由爱伤恨，对小姐姐进行了言语攻击。然而，鞠婧祎小姐姐很高，不给老王面子，直接啊把他拉黑了。最后啊，老王气得吹胡子瞪眼，也拿他没有办法。有一说一啊，虽然很多人黑他长相，但是不得不说啊，人家现在整得非常成功。同样整容非常成功的，还有之前被称作“红毯定海神针”的钟楚曦。二零一六年，电影《芳华》开始选角，钟楚曦靠着一张高级貌美的脸，从一众网红脸中脱颖而出，拿下了最重要的“肖穗子”一角。这部电影播出之后啊，不到半个月的时间就突破了十亿大关，钟楚曦啊也一夜爆红，顶着“冯女郎”的称号正式踏进了电影圈。人红是非多。网友拿着钟楚曦早年的照片进行对比，发现啊，她不仅开了眼角，还磨了腮帮子，缩了鼻头。这个打了冯小刚的脸，他一直声称自己只用纯天然美女，不要整容脸。当时钟楚曦并没有出来回应，一直到几年之后，他接受采访时说自己从来没有整过容。网友拿出的照片啊，只不过是他还处于青春期，婴儿肥脸肿导致的。对此，网友都表示不相信，什么样的婴儿肥会改变一个人的眼型、脸型和鼻子、下巴呢？虽然钟楚曦的脸陷入了整容传闻，但是啊，她的好身材却是圈内皆知的。每次走红毯都能够靠美貌气质成为常胜将军。说到圈内最诚实的整容者，陈小云啊，一定榜上有名。他曾在节目中说过自己之前很自卑，一共整过十次骨，过程啊非常痛苦。来看一下陈小云整容的成果。是不是美艳大方、非常吸引人的眼球？其实啊，跳了十几年芭蕾舞的她，气质和身材啊都很不错。为了自己的艺术梦想，陈小云坚持了很多年，一直到二零一六年，她成功的考入中央戏剧学院，开始学起了表演，做起了演员。但是她没有想到的是，娱乐圈啊如此看脸。陈小云身高一米六七，身材啊凹凸有致，就是因为脸不够好看，所以啊演不了重要角色。他的脸很圆，五官啊不够精致，不管怎么打扮都显得土里土气的。陈小云很不甘心，她想要重要角色，想在戏里出彩，于是她就一次一次的折磨自己，逐渐改头换面。完美变脸的她呀，小脸尖尖，惹人怜爱；鼻梁高了，五官呀变得很精致，再加上完美身材和舞蹈气质，整个人啊都青春靓丽了起来。在《如懿传》中，他成功演到了周迅身边重要的女配角，一炮走红。在综艺《超新星运动会》的射箭环节，他全方位展现自己的美，惊艳全网。在最近爆火剧《卿卿日常》里，他饰演的好家一绝，温柔大方，给观众们留下了很深的印象，可以说是口碑持续暴涨。换脸让陈小云迅速窜红，成为很多热播剧里的黄金女配。祝刀子啊，对准自己的狠心小姐姐，早日能够演上女主角。说到沈梦辰，大家只会觉得她皮肤黑，但是啊，不会说她长得丑。但是在出道之初，她的长相啊，只能说是很普通，眼距大，鼻梁宽，还有那肉嘟嘟的四方脸，在明星当中啊，毫不起眼。然而之后每次出镜时，她的长相啊，都在一点点的改变。先是脸型瘦了很多，下巴变尖了，有了浓浓的网红脸感觉。在一期《快乐大本营》中，他在玩游戏时露出的下巴处的填充物，这让观众想起了他之前在选美中有些内陷的下巴，如今啊变得厚实饱满，原来是填充物的功劳。除了下巴之外啊，沈梦辰的鼻子也从之前的塌鼻梁变得上翘了很多，确实是好看了不少。其实有关他整容的话题从来就没有断过。确实和之前相比啊，她的容貌变化了很多。但是啊，即便如此，沈梦辰也都极力否认，从不承认自己整过容。但我们也看到了她的资源并没有受到整容的影响。这些年啊，她在湖南卫视混得风生水起，超高的话题度反而成为了她的优势，让她颇受关注。蔡依林啊，也是整容成功的代表人物。当年她虽然年纪很小，但是歌唱天赋很强，迅速啊就成为了一线大咖。一度啊，在音乐圈引起了不小的轰动，圈内大咖纷纷好奇蔡依林是何方神圣。一次颁奖典礼上，在王菲、陈慧琳的衬托之下，蔡依林啊很是受伤。
站在两位身材高挑、五官精致、像是白天鹅一样的姐姐们面前。蔡依林被衬得身材矮小又粗壮，活像是一只丑小鸭，毫无气质可言。更令人恼火的是，蔡依林被网友调侃像凤姐，把两个人进行了三百六十度的对比，越比越像。非常没有面子的他，一狠心啊，对自己的脸开始进行了改动。变美之后的蔡依林啊，信心大涨，在娱乐圈如鱼得水，把各大音乐奖项拿了个遍，还和天王周杰伦啊谈起了恋爱。两位音乐才子、啊、才女在爱情的滋润之下火花四射，创造了很多脍炙人口的歌曲。可惜啊，金童玉女的感情都不长久，两个人分道扬镳。不过呀，这么多年过去了，蔡依林啊，美貌依旧，毫无疑问，她的改造啊，非常的成功。虽然这几位姐姐们整得非常成功，但是啊，在整容之后的事业也是更进一步。不过总的来说啊，整容还是有风险的，万一失败了就得不偿失了。毕竟啊，身为一名演员，演技啊才是最重要的。至于长相，其实不必过于在意，否则啊只会本末倒置。那么你认为在这个看脸的时代，如何看待整容这件事情呢？欢迎在评论区留言讨论哦。好了，今天的视频呀、啊、就到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注。四姨太啊，每天都会更新精彩内容哦。